Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong uh, araw na ito ng Biyernes hanggang Lunes, Disyembre 4 hanggang 7, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest graph sat. Simula na yung araw na ito hanggang bukas, December 5. Nandun pa rin po or nandito pa rin yung hanging amihan although na concentrated na naman po siya sa may dulong hilagang Luzon at sa malaking bagi po ng dagat China at West Philippine Sea. Magbibigay pa rin ito ng mahangin ng panahon na may mga pabugso-bugsong ulan at may mga bugso ng hangin na umawat po ng up to 75 kph. Kasama din po ang uh, oh, naka-embed yung tinatawag nating durong buntot ng uh, frontal system Magbibigay rin po itong mga maulan, maulan na panahon sa may uh, Hilagang Luzon, lalo na sa may Cagayan Valley. At uh, yung dating LPA na si 95W na naging shallow kahapon ay nalusaw na po. Sana lang po siyang uh, parte po ng surface trough na ka po sa malaking bagay po ng Luzon. Kasama po ang Metro Manila, Kabikulan, Mimaropa at... Uh, Kalayaan Island Group which is uh, embedded din po yung uh, amihan at yung surface trough. Uh, subalit sa mga nakaraan na, na oras ay nagde-develop na po dito palibagong shallow LPA sa may kaluluran po ng Mindoro. Papakita namin sa inyo in a short while. Samantalang ibang bagay po ng kapuluan ay magiging uh, katamtaman po ang lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, inaasan pa rin natin ang matas na chances po ng mga pagulan na dulot po ng localized convection at since na yan po ay panahon po ng moderate to strong La Nina kaya inaasahan po natin na mas mataas po sa average ang mga pagulan sa ating bansa hanggang Mayo po kaya huwag kayong magulat sa panahon ng tagtuyo or summer quote and quote kasi wala naman po talagang tunay na summer sa Pilipinas baka magkakon po tayo ng mga uh, medyo maulan ng mga araw dulot po nitong uh, Laninya phenomenon. Samantala, sa labas ng ating bansa, meron po tayong binabantay na naman pong panibagong LPA. Ito po si 96W, kahapon po po ito. Until now, mababa pa rin po ang chance na ito po ay maging bagyo sa loob ng 24 oras. Kita po natin, may trough po siya sa may uh, katimugan bagay po ng uh, Palau at sa Western Micronesia. At uh, babantayin po natin ito, lalo na early next week, between December 9 and 11. Kasi po, mukhang yung European model medyo lumalabas na rin doon. Baka magkaroon tayo ng active LBA or tropical depression. Pinaka-worst intensity nito, baka maging tropical storm. So, buti hindi, maging, hindi siya magiging typhoon. But ang maganda po sa balita na yan, makikita namin sa inyo mamaya, medyo good news po. Okay, at dito po, sa, meron tayong isang shallow LBA but Inaasahan po itong malulusaw in the next uh, few days at ito naman po yung intertropical convergence zone. So, uh, tingnan natin na yun ang pinaka-latest ng fast animation. So, kitang-kita po natin may mga localized thunderstorms sa may Visayas at Mindanao at yung humihina na pong mga maulap na pabuhay rin sa kabikulan na nagbigay po ng ulan sa atin buong maghapon. Okay. Although, the ulan mayaman lang po. Ito yung mga tuloy-tuloy na Uh, light to moderate lamang. Samantala, ito po yung uh, surface trough. Meron na pong nag-form na shallow LPA. But paalis na po yan sa ating bansa. At yung uh, dulong buntot ng uh, frontal system ay nakaka-affecto pa rin sa hilagang Luzon at yung hanging amihan. So ito po yung LPA na binabantay natin. Medyo na-affecto po siya ng uh, journal process na paghahapon late evening ay nawawala yung ulap. So, balit overnight, makakumapal naman po itong LPA na ito. Babantayin po natin dahil may pinapakita na po ang mga computer models. Ito po yung zoom-in satellite animation for the past 6 hours. Kita po natin, medyo maulan po ang malaking bagay po ng ating bansa dahil sa trough, local convection. Uh, dahilan po yan. Uh, dahil sa uh, lanin niya po yan. Kaya medyo maulan po ang ating panahon. Halos everyday, may mga ulan po tayong naasahan. So, ito po yung uh, LPA na binabantayin natin. Uh, posibleng mag-develop early next week. So, bantayin po natin yan. Okay, so, pun- punta natin na yun ang ECMWF model. So, sa Saturday morning, ay inaasahan pa rin mga may magandang panahon sa malaking bagay po ng ating bansa. Mainit, pag umaga, lalo na sa Bicol, at ibang parte po ng Luzon, Mindanao, at Kabisayaan, at Palawan. 
Pero po sa dulong Hilagang Luzon, may mga epekto pa rin ang tinatawag nating dulong butot ng frontal system at yung amihan. Samantala, ito po yung shallow LPA na pabulusok po pa southwest dahil po sa pag-push ng amihan sa kanya pababa. Pagdating po ng Sabadong hapon, ay inaasam pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bagay po ng ating bansa. Local rain dahil sa uh, easterlies at northeast monsoon dito naman po sa may Cagayan Valley at uh, dulong buntot ng frontal system. Pagdating naman po ng uh, linggo ng umaga, may mga inasan po mga showers at thunderstorms pwede maganap po sa silang bagay po ng Kabikulan, Visayas at ibang parte po ng Kabisayaan at Mindanao Eastern, Visa- Eastern Mindanao I mean dulot po yan ng easterly surface wind flow at pagdating ng linggo ng hapon yan po may mga inasan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bagay po ng ating bansa so hapon-hapon inasan po natin mga ulan pa rin kahit po lang mga weather systems Uh, ganoon pa rin po pagdating ng lunis although mas uh, maulan na po ang Kabikulan, Eastern Visayas ibang parte po ng uh, uh, Mimaropa at Sulu Archipelago and Visayas Monday morning pagdating ng hapon medyo malaking bagay po ng ating uh, kapuluan ay magiging uh, mas maulan may mga isolated scattered rain showers and thunderstorms at tingnan natin yung American model ito po yung GFS ito po yun makita natin pagdating ng Martes. So, yan po. Ito na po yung LPA na binabantay natin si 96W na magde-develop bilang isang active LPA or tropical depression or tropical storm. So, ito na po yan sa may East of Bicol pagdating ng Merkulis yung umaga. Hindi na po siya tatama ng anumang bagay ng Pilipinas. At kung sisilipin natin yung ECMWF, European Model, Ayun po, meron pong uh, lumalabas na yun. So, posibleng uh, malaki ang chance na baka mag-develop nga ito. At pagdating po ng uh, Webes, ayan na po siya. Posibleng maging tropical storm or uh, strong tropical depression east of Luz- northern Luzon o east of Isabela. Samantala, ang ECMWF, ito po yung American model, okay? ECMWF, ayan po siya. Ganun din, same location. Pero paakit po, yan po ang good news. Wala po siyang mga efektuan na anumang bagay ng ating bansa, anumang parte ng ating, sa anumang bahagi po ng ating bansa. At pagdating po ng Biyernes, nandyan pa rin yung uh, uh, potential na tropical cyclone, but mukhang dito siya malulusaw, kasi stationary, east of Cagayan. At pagdating sa pag titingnan natin sa ECMWF medyo akit po siya magre-record so paalis po papuntang Southern Islands of Japan pagdating po ng uh, Sabado kung gamitin natin yung uh, American model malulusa po dito at meron na po panibagong uh, tropical uh, system panibagong LPA na posible maging tropical cyclone at kung titignan natin yung American model, wala po. Ay, yung European model ay wala po. Okay? Hanggang Sunday, wala po American model. But yung uh, hanggang Sunday, wala po yung uh, European model. Pagdating ng uh, Sunday, yan po yung American model mapunta sa kabikulan. So, double check po natin ang uh, European model kung magkakaroon. So, base po dito sa mga forecast ng mga LPA ng American model, yung sa December 9, ito po. Okay, si 96W po yan. Hanggang uh, December 11, mukhang lumala- lumalaki po ang uh, probability baka may mag-develop po. Kasi napakita na rin ng European model. Although, mahina lang lamang po siyang LPA. So, let's wait and see. Abangan po natin mga updates dito po sa ating channel at sa ating uh, Facebook uh, sa ating website, typhoon2000.com typhoon2000.ph may baggy.com at doon rin po sa ating Facebook page mrtyphoon.com para sa latest ng uh, mapalapit po na LPA na SXWs particularly sa Monday, baka mag-issue tayong storm watch kung, kung lumalabas pa rin sa mga dalawang computer models okay? So, we'll keep you updated sana hindi na po mag-change ng track at hindi tayo ma-affectuan sa namang bagay po ng ating kapulaan So, dyan po nagtatapos ang ating uh, forecast for the next 3 uh, days. 
At uh, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawang Papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag with the wiser. Happy weekend to all. And maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating YouTube channel.